ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ വരച്ചു നേടാം പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് നേടാവുന്ന വിഭാഗമാണ് വരക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വൃത്തങ്ങൾ തൊടുവരകൾ എന്നീ ഈ ചാപ്റ്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിന് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി വന്നിട്ടുള്ള മോഡൽ എക്സാം മോഡൽ എക്സാമിന് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിനാണ് വരക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് രീതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കോർ അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ആദ്യമായി നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അഞ്ച് മാർക്കിന് വരുന്ന ചോദ്യം ഒൻ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന് വരാവുന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ ആദ്യമായി സ്കോർ അഞ്ച് എന്നുള്ള മേഖലയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി നോക്കുന്നത് സ്കോർ അഞ്ച് മാർക്കിന് വരുന്ന ചോദ്യം അഞ്ച് മാർക്കിന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഒന്നാമത്തത് അന്തർവൃത്തം വരക്കുക അന്തർവൃത്തം വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അന്തർവൃത്തം വരക്കുക എന്നുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യവും അതുപോലെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാർക്ക് ചോദ്യത്തിൽ കിടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണത്തിന് അന്തർവൃത്തം വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അന്തർവൃത്തം വരക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മാർക്ക് മൂന്നാണ് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ പ്ലാൻ ചെയ്യാം കൃത്യമായി ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണത്തിന് അന്തർവൃത്തം വരക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വരക്കേണ്ടത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു ത്രികോണമാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണം വശത്തിലുള്ള ത്രികോണം ചിത്രം ഇവിടെ വരക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണം ആദ്യം എ ബി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരക്കുന്നു രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോമ്പസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കോമ്പസിൽ എടുക്കാം കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചാപം വരക്കുന്നു കോമ്പസിൽ ഒരു ചാപം ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഒരു ചാവം വരക്കുന്നു എയിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് നീട്ടിയൊരു ജോ ചോദിച്ചൊരു ബിന്ദു ബിന്ദുവിലേക്ക് വര വരക്കുന്നു അതുപോ അതുപോലെ ബിയിൽ നിന്നും ഈ ബിന്ദുവിലേക്ക് ഒരു വരക്കുന്നു ഈ വരയുടെ സി എന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പം എ ബി സി എന്നുള്ള മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു ത്രികോണമായി രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രികോണത്തിന് അന്തർവൃത്തം വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ത്രികോണത്തിന് അന്തർവൃത്തം വരക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോണുകൾക്ക് സമവാചിയാണ് കോണുകൾക്ക് സമവാചി കോണുകൾക്ക് സമവാചി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്തർവൃത്തം കിട്ടും അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോമ്പസ് എടുക്കുന്നു കോമ്പസിൽ രണ്ട് ചാപങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ചാപത്തിന് രണ്ട് സമവാചി വരക്കുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു വശത്തിന് കൂടെ സമവാചി വരക്കുന്നു ശേഷം നമ്മൾ മറ്റു രണ്ട് സമവാചികളുടെ കൂടെ വരക്കുന്നു ഈ ബിന്ദുവിലൂടെ ഈ മൂലയിലേക്ക് കടന്നിട്ട് വരി വാരി വരക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വരകളും യോജിക്കുന്ന ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും വശങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ലംബ ദൂരം വരക്കുന്നു അതിന് പേര് നൽകുന്നു ഒ പി ഇവിടെ ഒ പി ആരമായിട്ട് നമ്മളൊരു വൃത്തം വരക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്തർവൃത്തം കിട്ടും കോണുകൾക്ക് സമവാചി വരച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ആരം ഒ പി ആയിട്ട് ആരം ഒ പി ആയിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തം വരക്കുന്നു വൃത്തം വരക്കുന്നു ഒ പി ആരമായിട്ട് വൃത്തം വരക്കുന്നു ഇതാറാഴ്ച ശേഷം ഒ പിയുടെ നീളം അളന്നെഴുതുക ഒ പി സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അളന്നിട്ട് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇതോടുകൂടി അന്തർവൃത്തം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണത്തിന് അന്തർവൃത്തം വരക്കുക 
മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് അതാണ് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുള്ളത് അന്തർവൃത്തം എന്ന ഭാഗത്തിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് സാധാരണ വരാറുള്ളത് ഇത്തരത്തിലാണ് അന്തർവൃത്ത ആരം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും കോണുകൾ അൻപത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി അളവുള്ള ത്രികോണം വരക്കുക എന്നുള്ള അഞ്ച് മാർഗ്ഗ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യമായി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ ഒരു വൃത്തം വരക്കുക മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ ഒരു വൃത്തം വരക്കുക സാധാരണ കേസിൽ കോമ്പസിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ ഒരു വൃ കോമ്പസിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നു വൃത്തം വരക്കുന്നു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ ഒരു വൃത്തം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രം കേന്ദ്രം എന്തുവാണത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ വൃത്തം വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന കോണളവുകൾ പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന കോണുകൾ അൻപത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്നിവയാണ് കോണുകൾ കേന്ദ്ര കോൺ കേന്ദ്ര കോണുകൾ അനുപൂരക കോണുകളായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന കോൺ കേന്ദ്ര കോൺ തന്നിരിക്കുന്ന കോണുകളുടെ അനുപൂരക കോണുകളായിട്ട് എടുക്കണം അനുപൂരക കോൺ അനുപൂരക കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രി തന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അനുപൂരക കോണായിട്ട് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് അൻപത് സമം നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അതോടൊപ്പം എഴുപത് ഡിഗ്രി കോൺ തന്നു തന്നിരുന്നാൽ നൂറ്റി അമ്പത് മത് മൈനസ് എഴുപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്നീ രണ്ട് കേന്ദ്ര കോണുകളാണ് എടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ വരച്ച മോശം ആരത്തിലുള്ള വൃത്തത്തിൽ ആദ്യം ഒരു വര വരക്കുന്നു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വര വരക്കുന്നു പൊട്ടാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി കേന്ദ്ര കോണം എടുക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി പൊട്ടാക്ടർ സീറോ പത്ത് ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നൂറ്റി മുപ്പത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കേന്ദ്ര കോൺ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയിലാണ് പൊട്ടാട്ടർ വീണ്ടും ഇവിടെ വെക്കുന്നു നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു വരക്കുന്നു നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കേന്ദ്ര കോൺ നൂറ്റി പത് നൂ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും മറ്റൊരു കോൺ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളിലൂടെ തൊടുവരകൾ വരച്ചാൽ നമുക്ക് അന്തർവൃത്ത ആറ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും കോണുകൾ അൻപത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി അളവിലുള്ള ത്രികോണം ലഭിക്കും മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളിലൂടെയും തൊടുവരകൾ വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തൊടുവരകൾ വരക്കുക മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളിലൂടെയും തൊടുവരകൾ വരച്ച് വരക്കാം സ്കെയിലെടുത്ത് മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളിലൂടെയും തൊടുവര വരക്കാം ഒന്നാമത്തെ ബിന്ദുവിലൂടെ തൊടുവര അരച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ബിന്ദുവിലൂടെ തൊടുവര വരക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ മൂന്നാമത്തെ ബിന്ദുവിലൂടെയും തൊടുവര വരക്കുന്നു തൊടുവര ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ പോരാ കൃത്യമായിട്ട് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചിത്രം വരക്കാം ശേഷം യോജിപ്പിക്കുക ത്രികോണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇതുപോലത്തുള്ള ഒരു ചിത്രം കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി കേന്ദ്ര കോണാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് തൊടുപുറകൾക്കിടയിലുള്ള കോൺ സ്വാഭാവികമായും അൻപത് ഡിഗ്രി ആവും കാരണം തൊടുപുറകൾക്കിടയിലുള്ള കോണും കേന്ദ്ര കോണും അനുപൂരകമായിരിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത് അൻപത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയുള്ള ഇവിടെ തൊടുപുരകൾക്കിടയിലുള്ള കോൺ എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ത്രികോണത്തിന് പേര് വന്ന് നൽകാം എ ബി സി ഇവിടെ ചിത്രങ്ങൾ കൃത്യമായി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമ്മൾ കോൺ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അൻപത് ഡിഗ്രിയും കോൺ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത് ഡിഗ്രിയും മാർക്ക് ചെയ്യാം ത്രികോണം എ ബി സിക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ ഒരു വൃത്തം വരച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ച് മാർക്കിന് വരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം അന്തർവൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിവൃത്തം വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിവൃത്തം വരക്കുക 
പരിവൃത്തം വരക്കുക പരിവൃത്തം വരക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിനും അഞ്ച് മാർക്കിനും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ മൂന്ന് മാർക്കിലേക്ക് അടക്കാം മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണത്തിന് വശമുള്ള ത്രികോണത്തിന് പരിവൃത്തം വരക്കുക ത്രികോണത്തിന് പരിവൃത്തം വരക്കുക മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണത്തിന് പരിവൃത്തം വരക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യം സാധാരണ രീതിയിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ മായുന്നതിന് സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതുകയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണം വരക്കുന്നു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണം വരക്കുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ എ ഒരു വര എ ബി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരക്കുന്നു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതോടൊപ്പം കോമ്പസിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി എടുത്ത് മുകളിലോട്ട് ഒരു ശാപം കോമ്പസിൽ ഇവിടെയും ഒരു ശാപം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണം കിട്ടും എ ബി സി മൂന്ന് വശമുള്ള ഒരു ത്രികോണം വരക്കാം ശേഷം പരിവൃത്തം വരക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് വശങ്ങൾക്ക് ലംബസമവാചി വരക്കണം വശങ്ങൾക്ക് ലംബസമവാചി വശങ്ങൾക്ക് ലംബസമവാചി വശങ്ങൾക്ക് ലംബസമവാചി എ ബി എന്നുള്ള വശത്തിനുള്ള ആദ്യത്തെ ലംബസമവാചി വരക്കുന്നു കോമ്പസ് എടുക്കുക പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എടുത്തതിന് ശേഷം കോമ്പസിൽ രണ്ട് ചാപങ്ങൾ താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും വരക്കുന്നു അതുപോലെ തിരിച്ചും രണ്ട് ഭാഗത്തും വരക്കുന്നു നേരെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നേരെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു വര വരക്കുന്നു എ ബി എന്നുള്ള വശത്തിനുള്ള ലംബസമാജി വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മറ്റും വരക്കുന്ന എ സിക്കോ ബി സിക്കോ നമുക്ക് ലംബസമാജി വരക്കാം ബി സിക്ക് ലംബസമാജി വരക്കുമ്പോൾ കോമ്പസിൽ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ചാപണ് വരക്കുന്നു ഇവിടെ കുത്തി ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും ചാപണ് വരക്കുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ഭാഗവും രണ്ട് ലംബസമാജികളും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഈ ബിയിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂലയിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് നമ്മുടെ പരിവൃത്താരം ഒ ബി എന്നുള്ള ഈ ഒരു വരയാണ് പരിവൃത്താരം പരിവൃത്താരം അളന്ന് ചെയ്തിട്ട് വരും പരിവൃത്താരം അളന്ന് ചെയ്താൽ പരിവൃത്താരം സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്ന് എത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം അതോടൊപ്പം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒ ബി ആരമായി ഒ ബി ആരമായി ഒരു പരിവൃത്തം വരക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒ ബി ആരമായി ഒരു പരിവൃത്തം വരക്കുന്നു ഒ ബി ആരമായി പരിവൃത്തം വരക്കുന്നു ഒ ബി എടുത്ത് ഗോപിയാരമായി ഒരു പരിവൃത്തം വരച്ചിരിക്കുന്നു പരിവൃത്തം വരക്കുക എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം മറ്റൊന്നാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ വൃത്തം വരക്കുക ഈ വൃത്തം പരിവൃത്തമാകും വിധത്തിൽ കോണുകൾ അൻപത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി അളവുള്ള ത്രികോണം വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മാർക്ക് അഞ്ച് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൃത്യമായ സ്റ്റെപ്പുകൾ താഴെ എഴുതുന്നു ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ ഒരു വൃത്തം വരക്കുന്നു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ വൃത്തം വരക്കുന്നു ഇവിടെ ചെയ്യാം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ ഒരു വൃത്തം വരച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അൻപത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി അളവിലുള്ള കോണുകളാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര കോണുകൾ 
ഇരട്ടി അളവിലെടുക്കണം ഇരട്ടി അളവിൽ കേന്ദ്ര കോണുകൾ ഇരട്ടി അളവിലെടുക്കണം ഇരട്ടി അളവിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അൻപത് ഡിഗ്രി കേന്ദ്ര കോൺ നൂറ് ഡിഗ്രിയും എഴുപത് ഡിഗ്രി കേന്ദ്ര കോൺ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയുമായിട്ട് എടുക്കുക നമുക്ക് കേന്ദ്ര കോൺ അളവിലെടുത്താം ആദ്യം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വര വരക്കാം ശേഷം കേന്ദ്ര കോൺ നൂറ് ഡിഗ്രി പൊട്ടാക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് നൂറ് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്താം സീറോ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നൂറ് അടയാള കണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വര വരക്കാം നൂറ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നൂറ് ഡിഗ്രി അടുത്തതായ അടുത്ത കേന്ദ്ര കോൺ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി നാൽപ്പത് വീണ്ടും പ്രൊട്ടാക്ടർ വെക്കുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നൂറ് ഡിഗ്രി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ കേന്ദ്ര കോൺ ഇരട്ടി അളവിൽ അൻപത് ഡിഗ്രി ആയാൽ നൂറ് ഡിഗ്രിയും എഴുപത് ഡിഗ്രി തന്നാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയും ആയുള്ള കേന്ദ്ര കോൺ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളും യോജിപ്പിച്ച് ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുക മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്നു പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നൂറ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടത്തിലെ ഒരു ചാപം കേന്ദ്രമുണ്ടാകുന്ന കോണിൻ്റെ പകുതിയാണ് മറുചാപ കോൺ അതുകൊണ്ട് ഇത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ ഈ കോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ എ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കേന്ദ്ര കോൺ ഇതിൻ്റെ മറുചാപ കോൺ എഴുപത് ഡിഗ്രി പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഇവിടെ കോൺ എ അൻപത് ഡിഗ്രിയും കോൺ ബി എഴുപത് ഡിഗ്രിയുമുള്ള ത്രികോണം എ ബി സി നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഈ ചോദ്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുള്ളത് പരിവർത്തം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നും മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ഒരു ചോദ്യവും അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്